지금 효감이랑 그 한국 IT 생각에 대해서 어떻게 생각하세요? 네, 이번에 한국에, 도착, 한국에 온건 이번이 처음이고 어제 도착했고요. 사람들이 모두 다 공기와 날씨에 대해서 다 사람들이 공기와 날씨에 대해서 좋다고 말해줬고 그런 것 같습니다. IT 산업에 대해서는 아직 배우고 있는 중이고 내일 가본, 정부 3.0과 스마트 시티 측과 대화가 예정되어 있습니다. 지금 현재 질문은 많은 상태이나 아직 대답을 들은 바가 없으므로 지금 말씀드릴 수 있는 건 없습니다. 네, 이번에 코드게이트 측에서 초청해 주셔서 기쁘게 한국에 오게 되었습니다. 거리적으로 매우 가깝고 시차도 없고 비행시간도 짧기 때문에 즐겁게 여행해서 한국에 도착하셨고요. 또 IT 산업에 대해서 각국의 IT 산업에 대해서 알수 있는 기회를 언제나 기쁘게 받아들였습니다. 이미 장관이 되기 전에도 여러 수십 개의 국가들을 돌아다니면서 그런 경험을 해왔고 그러나 장관이 되기 전에는 늘 기회가 한정되어 있었기 때문에 일반인으로서 기회가 한정되어 있었기 때문에 아쉬웠는데 뭐 로봇이나 가상현실이나 여러 국제적인 상황에 대해서 알수 있게 되어서 매우 기쁘다, 기쁩니다. 또 외교부 역시 이러한 기회를 가치 있는 기회라고 생각을 해서 매우 기쁩니다. 기조연설에서는 열린정부에 대해서 말씀을 드릴 예정입니다. 열린정부가 제가 주로 주력 사, 저의 주력 사업이고요. 또 IT 기술을 이용해서 정부와 사람들 간의 인터랙션, 상호작용을 늘리고 또 사람들과 사람들 사이에서 정부와 사람들 사이에서 서로 경청하고 감정과 경험을 공유할 수 있도록 기술과 문화적 기반에 대해서 말씀드릴 예정입니다. 
선생님께서 맞춘 영역이나 하는 일이 무엇인지 궁금하고요. 두 번째는 그 IT 사업을 담당하는 공무원으로서 현재 열린 정부에서 가장 관심이 많다고 했는데 개인적으로 열린 정부 정책을 추진하기 위해서 가장 고려해야 될 요소가 무엇이라고 생각하는지 듣고 싶습니다. She has two questions. So, as a digital minister, what area are you working on, and what kind of job exactly are you doing? And the second question is, as a public service. Answer separately. You answer okay. one by one. Okay. So, um, as the digital minister, uh, my main work is on using digital technologies to transform the way the public service works. Um, already, we see mobile technology, artificial intelligence transforming not only the private sector and how they structure their workflow, but also the civil society, all the protests, all the NGOs already restructure their working around the advent of mobile communication and even of machine learning. So that leaves the public sector. The public sector is the slowest uh, to adapt to the technological change, and many of our internal working even though we are using electronic technology, the workflow is still the paper-based workflow with a very rigid bureaucratic uh, tree-like um, hierarchical structure. So this is what uh, technology can change, but it has to also change with the culture. So people need in the public service to listen better across ministries and also across the different sectors. And only by this kind of cultural change can we use the maximum extent of digital transformation, because otherwise we would just be using the new tools in the old way. 네, 질문 각각 따로 대답 드릴 건데요. 첫 번째 질문부터 대답 드리겠습니다. 따라서 어, 디지털 장관으로서 현재 주력하고 있는 부분은 디지털 기술을 이용하여서 공공 서비스 부문을 바꾸는 일입니다. 모바일 기술을 이용해서나 또 요즘 등장하는 인공지능 등을 통해서 민간 부문은 이미 많이 바뀌었습니다. 현재 시민 사회나 사람들이 시위하는 모습 또는 NGO 등만 보아도 모바일 기술이 발달하면서 굉장히 많이 바뀌었음을 알수 있습니다. 반면 공적 부문은 이런 변화가 가장 느리게 일어나는 부문입니다. 기술 적용이 매우 느립니다. 심지어 전자 기술을 이용을 한다 하더라도 여전히 일의 속도가 매우 느리고 관료주의적인 행정이, 행정으로 인한 문제가 여전히 발생하고 있으며 또 아직도 디지털화가 되지 않은 문서로 작업을 하는 경우가 많습니다. 따라서 이런 변화가 일어날 수 있도록 문화적인 면에서도 바뀌어야 하는 것입니다. 그래서 공, 공공 서비스 부문에서는 부처나 부문을 가리지 않고 경청을 해야 합니다. 그리고 이렇게 디지털 변화에 변화를 가장 최대로 이용을 하여서 더 이상 구식, 구식에서 벗어날 수 있도록 노력해야 할 것입니다. 다음 두 번째 대답 듣겠습니다. And as for your second question, what is the most important issue when working on open government, especially around IT policy making? I think it is a change in mentality. Uh, instead of saying we know everything and we have a plan for the private sector, the public servants are now learning to say we have no idea and we ask the society for ideas. And this is a very di different way from the patriarchal uh, way of policy making of like the parent knows best and decide the rules for children because uh, the private sector and the civil society are no longer children now. They all have their own very adult organizational uh, methods. So for us, instead of having a bureaucracy deciding the next plan for four years, for eight years, what we're now learning is this multi-stakeholder model, which from the very beginning have all the stakeholders, people will get impacted by the technology to input their experience, their feelings, their will, their volition, and try to blend those volitions into something maybe people not all agree with, but at least can live with. And so the role of government changes from the one who set the rules to the one to make sure everybody understands where everybody else is standing on and getting some consensus where everybody can live with. 현재 열린 정부에 있어서 가장 중요한 것은 우리의 생각, 마음가짐을, 마음가짐을 바꾸는 것입니다. 저희 정부 측에서는 우리가 다 알고 있다든지 모든 것을 계획해 놨다든지 그렇게 생각하는 것이 아니고 아무것도 모른다는 입장에서 우리 사회에게 직접 물어보자는 입장에서 이 문제에 접근하고 있습니다. 그리고 현재 
<웃음> 이런 방법은 굉장히 색다른 정책 위반에 있어서 색다른 방법이며 부모가 아이들을 위해서 모든 것을 정해주는 방법은 더 이상 사용할 수 없다는 입장입니다. 왜냐하면 현재 민간 부문이나 시민사회는 이미 아이가 아니라 수, 충분히 성숙한 단계이기 때문입니다. 따라서 관료 측에서 모든 결정을 내리고 4년이나 8년 뒤에 결정을 내리, 내려주는 것이 아니라 다자적인 모든 이해관계자가 모두 의견을 낼수 있는 시스템을 만들어야 하는 것입니다. 따라서 기술 발전에 따른 그 영향을 받는 사람들이 직접 그 경험과 감정 그리고 의지를 모두 융합시켜서 어떤 하나의 결과물로 만들어내는 것이 중요합니다. 여기서 정부의 역할이 그저 규칙을 세우는 것이 아니라 모두가 그 규칙을 이해할 수 있도록 도와주는 입장일 것입니다. 정부 보호 관련 정책 말씀하시는 거죠? Um, she'd like to ask about the policies in Taiwan to protect information or privacy, and is there any case that can be applied to Korea? And the third question is that what kind of measures are you taking to nurture high techers? In Taiwan, um, we put a lot of emphasis both on cybersecurity and on PETs, what we call privacy-enhancing technologies. Privacy-enhancing technologies are technologies that protect people's privacy at the moment of collecting it. Um, a lot of information is kept by the government uh, for our you know, governmental purposes, but we don't need actually to take hold of this much information. For many different use cases, we can ask for people's consent or to ask people to provide it again uh, instead of you know, saying we just keep all your data and then just uh, transmit it to third parties. So what we in Taiwan is doing is instilling, a, um, inspired by the European Union's way of data protection, a way in the um, national administration to handle the policy of private data and make sure that first when we collect private data, we minimize the collection, and second, it gets a due processing so that it becomes no longer private data before it can be transmitted across agencies, and third, to have an independent panel of at least one third of external experts to audit our uh, national policy on open data for each and every ministry so that they can safeguard the, uh, the privacy concerns of people. 네, 첫 번째 질문 대답 드리겠습니다. 현재 대만 정부에서는 사이버 안보 보안 문제에 대해서 굉장히 신경을 많이 쓰고 있고 또한 가지 신경을 쓰는 부분은 PET입니다. Privacy Enhancement Technology인데요. 이 부분에 있어서 정부가 현재 개인 사생활 정보를 수집을 하고 있습니다. 정부가 그 정보를 저장을 하고 있지만 사실상 그렇게 하고 있을 필요가 없습니다. 먼저 사람들에게 동의를 구해야 하고 또 이게 제3자에게 데이터가 전송될 수 있는지 그 여부를 동의를 구하고 물어봐야 할 것입니다. 따라서 대만 정부는 현재 데이터 관련해서 정책을 만들고 있는데 이를 통해서 현재 수집하고 있는 데이터의 양을 최소화하고 또 적합, 적합한 방식으로 데이터가 처리되도록 하며 전송되기 전에 사람들에게 물어볼 수 있는 시스템을 만들고 또한 외부 독립 전문가 등을 통해서 모든 부처가 감사를 받을 수 있도록 하고 있습니다. As for your second question, uh, before I became the digital minister, I was involved in the National Academy of Educational Research to design the curriculum for next year. And for the next year, we're going to switch to a new curriculum that puts learning first and not teaching first. It is a, a large change in the Taiwan's curriculum. And so uh, in one of those uh, core concerns of the new curriculum, we put this autonomy, students' autonomy, as the most important thing. And I think this is important because in future high tech, if people uh, go into school when they're seven years old, we cannot predict the technology when they become senior high school students. So it is very important that they 
learn how to learn and learn how to collaborate not only with other human beings but also with artificial intelligences as they're learning. So we're designing information technology and media literacy as one of the core concerns and not as a class, not something that you can take for five hours a week or anything, but require that all the curriculum and textbook makers to integrate this into every single discipline so that they learn the discipline in a way that makes use of information technology while keeping critical thinking and media literacy as their learning attitudes that they can decide for themselves. Where did you work before? Uh, the National Academy of Education Research. Ah, okay. Okay. 당시 가장 우선시되었던 사항은 아이들이 학생들이 자체적 자치적으로 자립적으로 배우는 것이 가장 중요했습니다. 또한 고도의 기술이 발전함에 따라서 지금 학교를 입학하는 학생들이 고등학생이 되었을 때 어떤 기술을 사용하면서 배울지는 아무도 모르는 예측할 수 없는 사항입니다. 어떤 사람과 다른 어떤 사람과 또 인공지능과 상호작용을 하면서 배움을 계속해 나갈 수 있는 나갈 수 있는지 모르는 일입니다. 따라서 학생들이 정보화 정보 기술과 미디어 문해 능력을 최대화하여 배울 수 있도록 하고 있습니다. 또한 모든 교과서 제작자들이나 관련 교육 관련 기관에서 일종의 원칙을 세워서 이를 통해 IT 정보 기술을 사용하고 비판적인 사고 방식을 늘리며 디지, 미디어 문해 능력을 늘리고 또 이를 통해서 자기 주도적으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 하는 것입니다. 세 번째 질문. 네, 하이테커라는 게 정확히 하이테커요. 네. 제가 진짜 잘못 들어서. How do you think about white hat hacker? White hat hacker. How, white hat hacker. Yeah. What do you uh, use to nurture white hackers in Taiwan? Okay. Yeah. Um, so security researchers uh, are people who are motivated primarily by curiosity. Uh, and uh, a hacker is somebody who learns a system so that they know the entire system down to the details, including the loopholes. Um, if we get uh, white hat hackers who point out those loopholes without using it for their benefit, we need to give them a sufficient amount of recognition of integrating into society, of having the society think that they make useful contribution. Uh, when I become the digital minister, the first thing I did uh, was to recompile the Linux kernel to add secure computing of my day-to-day -day computer systems. The next thing I did was to invite white hat hackers to do penetration testing on the system that I set up, and I introduced them to our administration people, saying that only by having people who attempt penetration testing can we know for sure to feel secure and not just uh, led to be felt secure by security theater by vendors. So people really need to know the detail of what the white hat hackers are doing in order for them to be a valuable part of public service. And we put really a lot of emphasis on this, having a new uh, department of cybersecurity as part of this new administration. The yeah. 처음 이제 궁금증에서 가장 동기부여를 많이 받습니다. 이, 궁금, 이 궁금증에서 시작하여 시스템을 아주 자세한 것까지 파악할 수 있고 그 시스템에 발생할 수 있는 구멍까지 모두 다알수 있게 됩니다. 이때 화이트 해커들은 이 루폴, 이 구멍을 모두 다 알고 그리고 이 구멍을 이용해서 정부 기관이나 공공 서비스에 이득을 줄수 있는 화이트 해커가 나타난다면 그들에게 어느 정도 공로를 인정을 해주고 사회적으로 통합될 수 있도록 합니다. 첫 번째로 장관이 되었을 때 했던 일이 제 컴퓨터의 보안 시스템을 제대로 설치하는 것이었습니다. 그런 다음 화이트 해커들을 제 사무실로 초대해서 과연 이 보안 시스템, 제 컴퓨터를 뚫고 들어올 수 있는지 해킹을 할수 있는지 테스트해 보았습니다. 네. 따라서 지금 화이트 해커들이 얼마나 중요한 역할을 하고 있는지 공공 서비스에 얼마나 기여를 하고 있는지 아직 다잘 모르고 있고 이, 이 문제를 해결하기 위해서 사이버 보안 관련 새로운 부처를 개설할 예정입니다. 네, 또 
the security market, cyber security market of Taiwan, um, in there, the market share of foreign companies are more than half. So is there any efforts are you making to make your governmental agencies or governmental institutions to have more shares? Yes, uh, by focusing on having local talents and develop our uh, cybersecurity market and our measures, we do hope that we can have local not only entrepreneurs but existing information technology companies to participate more in the cybersecurity community and make sure that all the parts of cybersecurity, penetration testing, forensics, and so on, have adequate coverage. Mm. 육성하기 위해서 노력을 하고 있고요. 또 사이버 보안 막 시장을 육성하기 위해서도 노력을 하고 있습니다. 현지에 능력 있는 기업가들 또 기업들이 이 사이버 보안 시장에 참여할 수 있기를 독려하고 있으며 이런 사이버 보안 또 해킹 테스트 포렌식 등을 통해서 계속해서 노력을 하고 있습니다. 的 oldest definition of hacker before it becomes a cybersecurity term uh, is the hobbyist uh, use of the term hacker back in the MIT or the Chaos Computing Club. Uh, back at that time, hacker means somebody who can make their own tools when there are no existing tools to do some job. This means the maker of tools. Um, back in 2014, when we had the Sunflower Occupy, uh, which uh, students occupied the parliament for 22 days, it was not just a protest. It is because the parliamentarians, the legislators, uh, refused to deliberate on a trade service agreement. So the occupiers is a demo, but it's a demonstration, meaning that they tried to deliberate in a way that is effective and uh, have everybody who participate, half a million people, to provide input into a consensus that then people can say, okay, this is our feeling about the trade service agreement. So hackers play a very important role in that movement by facilitating communication both for the Occupy and also against the Occupy with all the different sides and keeping a record so that people can, over many days, converge into something that everybody can live with. So after participating in the Occupy, um, at the end of 2014, the new premier, an engineer, uh, declared that from this point on, open data, crowdsourcing, the, the hacker's idea of democracy must become the national agenda. And then a lot of hackers who participated in the Sunflower Movement ended up being teachers, instructors, advisors, consultants to the administration. And I started working with the administration at the time. Uh, so I was already kind of an understudy. And this um, cabinet now, the premier declared open government as one of the core important issues of the government, so they just hired me back and have me continue doing exactly the same thing, but full-time as a minister and not just a consultant. Hacker, 취미로 해킹을 하는 사람이었습니다. MIT나 그런 
곳에서 똑똑한 학생들이 기존에는 존재하지 않았던 어떤 도구를 이용하여서 어떤 작업을 수행할 수 있는 것, 그게 바로 해커였습니다. 2014년에 학생들이 의회를 22일 동안 점거했던 해바라기 운동이 있었을 당시 이는 시위 그 이상의 의미를 가지고 있었습니다. 의회가 당시 무역 서비스 협정을 맺기를 거부를 했고 이 때문에 학생들이 시위를 일으켰던 것입니다. 더 효과적인 방법으로 심의 과정을 거칠 수 있을 거라고 생각을 했고 더 많은 사람들의 참여를 통해서 합의점을 이끌어내고 학생들이 감정을 전달함으로써 그러한 심의가 가능할 것이라고 생각했기 때문입니다. 그리고 이 해바라기 운동이 일어났을 때이 과정에서 해커들이 중요한 역할을 수행했습니다. 그 의회 점령을 위해서나 의회 점령 이후에 그런 의사소통 과정에서 해커들이 굉장히 중요한 역할을 수행을 했습니다. 이를, 이들을 통해서 해커들을 통해서 모두가 동의할 수 있는 어떠한 합의점에 도달할 수가 있었습니다. 그리고 2014년 말 총통, 총통께서 이렇게 해커들이 민주주의를 확립시키는 데 도움이 되는 것을 정, 음, 구, 국가의 어떤 아젠다, 의제로 삼자고 했고 그 일이 있은 이후 해커들은 각 분야에서 선생님이나 교사나 고문이나 자문으로 활동을 하고 있었습니다. 그리고 <웃음> 이미 정부가 그렇게 활동을 하고 있는 해커들이 많았고 이미 저 역시 장관 후보로 올라와 있었습니다. 이 총통께서 열린 정부를 만들, 게, 만들 것이라고 선언을 하셨고 그때부터 뭐 여러 가지로 지원을 해주셨으며 이제는 지금 장관으로서 그 지원을 받고 있는 것입니다. make your own personal decision. So it, it's quite special to, special to her. So if there is any effect on your job as a minister, is there any help? Mm. Any help? Your personal history ah, okay. impact on... Okay. Yeah. yeah, okay. That's a, that's a very interesting question. Um, yes, um, as a participant in the open source, in the free culture movement, um, my work is actually not just my work. Uh, I use a lot of different technologies and cultures that was co-developed, for example, by the Policy Lab and the Government Digital Service in the UK, for example, uh, by the city of Madrid and then also of Barcelona and, and so on. So the idea is that this is an international movement of people using information technology to further understanding and listening of people who did not get included into the political process, which is why our um, website, pdis.tw, the PDIS website, is an English website with uh, machine translation, so that my uh, foreign counterparts who work on very similar programs can share with us very regularly. And this is also why I publish all the workshops, all the meetings that I uh, chair, inside the administration as real transcripts, word-by-word -word transcripts published 10 days after every meeting, and this is 10 working days after every meeting, so that our international counterparts can learn from our process to improve their process, and then we can learn their improved process back, like with Canada at the moment. So the whole point is that we're treating the process itself as a common, as something that we build together and make the process transparent to the people so that people can change the process, for example, for their own community and for the national government to then learn the best practice with the process that people have experimented. So it is an international thing that Taiwan, for me, is just one of the many sites who participate in this undertaking. 네, 이렇게 오픈 소스 운동에 참여하는 사람으로서 제가 한 일들, 제가 한 작업이나 제가 제, 세운 성과는 저만의 것이 아닙니다. 저는 뭐 정책, 정책 연구원이나 마드리드, 바르셀로나 등과 같은 도시와 함께 다 디벨롭을 시킨 것입니다. 저는 이렇게 이러한 오픈 소스 운동이 국제적인 움직임이라고 생각을 합니다. 이를 통해서 IT를 사용하여 전에는 포용되지 못했던 사람들이 포용될 수 있는 사회를 만들어 나가는 것입니다. 그래서 제가 그 기계 번역 사이트인데요. P 
tdis.tw라고 제가 만든 사이트가 있는 것입니다. 또 저는 제가 진행하는 워크샵이나 회의 같은 회의가 끝나고 나면 전부 다 행정부와 공유를 합니다. 회의가 있음 후 10일 후에 트랜스크립트를 모두와 공개, 공유를 공개를 하고요. 공유하고요. 또 이렇게 국제적으로 상대 국가들이 제가 하, 제가 하는 이러한 공개 제가 공개하는 내용을 통해서 상대 국가들이 저희 국가에서 무슨 일을 하고 있는지 볼수 있으며 이를 통해서 본 자국에 있는 행정사항이나 그런 것들을 개선시킬 수 있고 또 서로에게서 배울 수 있는 점이 많다고 생각을 합니다. 지금 현재 예시로는 캐나다가 있습니다. 그리고 이러, 따라서 이러한 모든 과정이 모두가 함께 만들어가는 공동의 과정이라고 생각을 하고 이렇게 투명하게 모든 것을 진행해 나감으로써 사람들이 스스로 무슨 일이 일어나고 있는지 알고 그렇게 되는 것이 매우 중요하며 저는 이것이 국제적인 움직임이라고 생각을 합니다. 소프트웨어 적용 교육이요. 네. So in Korea, actually, now from from the primary school to high school, all the students have to take software education, and there are some proponents and opponents to this idea. So, what do you think about this as a foreign policy maker? And is there any case of software education in public services in Korea? Ah, uh, in Taiwan. Yeah. 그 o n e can use to l e a r any field. So our uh, focus when designing the new curriculum is not just about mastering software as like a foreign language, but have design thinking, computational thinking, and media literacy integrated into each and every discipline. I, I don't pretend to know whether it is a better or worse uh, decision, but this was the uh, consensus of the educators in Taiwan. Um, as for the public service, what I'm trying to do uh, as part of the, the previous work is trying to get all the public servants first-hand exposure to the cutting-edge software tools for collaboration. Because when people use the best software tools, if they just use it in isolation, they treat it just like pen and paper. But the promise of software tools start to shine when it, it allows hundreds, thousands of people to work together and for people to break out of their silos. It's, it's liberating um, potential for you to work with a stranger, to trust a stranger. This is what we call a swift trust model. So whereas for the young people who was born with uh, internet, this is a very natural thing. For many public service people, it takes a lot of uh, workshops and a lot of uh, experiments and a lot of experiences to really start to get the idea of oh, you can really trust a stranger to share their experience and feelings with you. And this is something that we're uh, working on. And software is just the enabler of this. They also learn software as part of this training, but it's not just for the tools. 네, 현재 대만에서는 중학교 때부터 시, 프로그래밍 언어를 가르치고 있습니다. 초등학생, 초등학교에서는 컴퓨테이셔널 사고, 컴퓨팅 사고와 디자인 사고를 가르치고 있는데요. 소프트웨어는 그저 수많은 도구 중에 하나일 뿐이라고 생각을 합니다. 초등학교에서는 컴퓨터 사고나 디자인 사고를 가르침으로, 가르침으로써 또 이에 더해 미디어 문해 능력을 키워줌으로써 학생들이 어떤 분야든 무리 없이 이해할 수 있도록 배울 수 있도록 도와준다고 생각을 합니다. 
따라서 커리큘럼을 짤 때, 커리큘럼을 계획할 때 소프트웨어 뿐만이 아니라 이러한 컴퓨터적인 사고, 디자인 사고, 그리고 미디어 문해 능력이 모두 통합될 수 있도록 노력하고 있습니다. 저는 뭐 어떤 방식이 더 좋다거나 나쁘다고 말하고 싶지는 않습니다. 또 공공부문에 있어서는 피디스, 이 방금 그 대만 장관님 사용하시는 이것을 통해서 공무원들이 가장 최첨단 기술에 접근을 할수 있도록 하고 있습니다. 이를 통해서 협업이 가능하도록 하는 것입니다. 더 이상 고립이 펜과 종이만, 사용, 펜과 종이만 사용하던 때처럼 고립되는 것이 아니라 이러한 첨단 기술을 함께 사용을 해야만, 모두가 함께 사용을 해야만 그 효과가 가장 빛이 날수 있다고 생각을 합니다. 그리고 사람들이 그 다른, 우리가 전혀 모르는 다른 이들과 함께 협업을 할수 있다는 그 가능성을 깨닫는 것이 중요합니다. 그래서 어린 친구들이, 학생들이 모두의 이제 경험이나 그런 실험, 워크숍 같은 것을 공유를 하고 이를 통해서 그 모르는 사람과도 함께 협업을 통해 뭐 감정이라든지 지식을 공유할 수 있다는 것을 알게, 알도록 하고 있고 현재 이러한, 이러한 계획을 진행 중에 있으며 소프트웨어는 그저 이런 일이 가능하도록 하는 수단이나 뭐그 일부분에 불과합니다. the word fake news because it has no definition. Uh, it, uh, you can call rumor fake news, you can call computational propaganda fake news, you can call hoaxes fake news, you can call real news that you write but I don't like fake news. I mean this, this word has no meaning so, so I refuse to use it. But on the other hand, on the internet as you said, there are many rumors, this is true. And the social media uh, makes it very easy to look just one line or one picture without reading in entirety and just press share and then it gets very viral, right? Uh, and by the time we finish reading it, it, the rumor has already spread through the social media and the facts and the fact checkers and the real journalists uh, did not have time to catch up to the rumor. This is true. Um, what, I will not say that we will fight rumors because people fight people uh, is in the same category. But uh, if for this virus of mind, you cannot really fight virus. It is a different category because it's just a idea that spreads. So if you think of it like an epidemic or like a virus, I think there are two uh, solutions. One is through deliberation. If you have listened to people who have a different idea than you, and then you listen to them very carefully and consider their opinions even though you disagree, you learn to respect the very different positions. So on that particular topic, after a deliberation, even when rumors spread, even when there is propaganda, you will not blindly share it because you already have built immune system to it. That's one way of uh, working with it. The other way of working with it is for the government and for everybody, the journalist and everyone, to make sure that facts spread as easy as rumors, which means in our uh, government's case to make the frequently asked questions uh, like one URL per answer and make the answer very easy to share and maybe make it uh, very easy to understand with pictures and so on so that people can ask a question directly to a minister and I will respond it as quick as I see it maybe within 24 hours. And if you have a relationship with the minister directly, you will not think of, of the rumors that was saying about me as true or as credible because at any time you can ask me directly and I will answer to you only when I dodge your question or I hide behind some uh, official sounding word or becoming very vague, do rumors have room to, to grow? So if people have a direct relationship with the government as just like friends, uh, then people will not have the room for the rumors to grow. I think that's another solution. It will take longer, of course. So deliberation and also a frequently asked questions, a direct line to ministers, I think are both important. 질문은 제가 반응 못 들었는데 현재 이런 페이크 뉴스 페이크 뉴스가 
이제 인터넷 상에서 만연한 사태에 대해서 질문을 하셨고요. 해결 방안 물어보셨습니다. 대답은 지금 드리겠습니다. 먼저 저는 페이크 뉴스라는 말을 사용하고 싶지 않습니다. 왜냐하면 정의가 뚜렷하게 내려진 표현이 아니기 때문입니다. 루머, 소문이라거나 선전활동이라거나 거짓말이거나 저, 내가 동의하지 않는 아이디어 이런 식으로 표현하는 게더 나을 것 같습니다. 그리고 기자님이 말씀하신 대로 현재 인터넷상에서 루머가 만연한 것은 사실입니다. 그리고 소셜미디어를 통해서 이러한 루머가 제대로 읽혀지지 않은 채로 너무나 쉽게 공유가 되고 바이럴하게 되고 있습니다. 그리고 우리가 한번 그 트위터나 뭐 그런 루머를 접하고 나서 한번 다 읽고 나면 결국 지금 인터넷상에는 전부 다 퍼져 있는 상태인 것입니다. 그리고 기자나 팩트 체, 팩트를 확인하는 사람들은 이게 사실인지 아닌지 확인할 시간도 없이 전부 다 퍼져버리게 됩니다. 그러나 이런 루머는 바이러스와 같아서 직접 맞서 싸우기는 조금 어렵습니다. 어떠한 사상이 퍼져나가는 것과 마찬가지이기 때문입니다. 따라서 바이러스나 전염병과 같은 것이라고 생각을 하고 접근을 해야, 한다, 해야 합니다. 첫 번째로 드리고 싶은 해결책은 충분한 심의, 숙고 과정을 거쳐야 한다는 것입니다. 우리가 비록 다른 사람에게 동의하지 않을지라도 그게 나의, 나와는 너무나 다른 생각일지라도 신중하게 귀를 기울여 들으면 그 다른 사람의 상대방의 생각을 이해할 수 있게 됩니다. 이렇게, 이렇게 다른 사람의 의견을 귀 기울여 들어서 심의 과정을 거침으로써 우리는 그저 아무 생각 없이 공유 버튼을 누르는 일은 일어나지 않습니다. 일종의 면역체계가 생기는 것과 마찬가지입니다. 두 번째 해결책은 정부 기관이나 기자들 모두가 사실이 더 쉽게 퍼질 수 있도록 소문만큼이나 쉽게 퍼질 수 있도록 노력해야, 하는, 노력해야 합니다. 지금 현재 대만 정부에서는 URL 사이트 하나에 답 하나를 대답하는 식으로 질문을 받으면 그렇게 대답을 공유하고 있는데 이를 통해서 훨씬 더뭐 그림을 포함시킨다든지 그래서 이해를 더 빠르게 할수 있도록 돕고 공유가 빠르게 될수 있도록 하고 있습니다. 예를 들어서 직접 장관에게 질문을 하는 그런 URL 사이트가 있는데요. 이를 통해서 장, 저는 24시간 안에 최대한 빠르게 저에게 들어온 질문에 대답을 하고 있습니다. 예컨대 저에 대한 루머가 지금 떠돌고 있다고 생각을 했을 때 그게 사실인지 과연 믿을 수 있는 내용인지는 제가 드리는 대답을 보고 확인할 수 있습니다. 제가 적어도 이러한 루머에서 숨지 않는다면 이 루머는 더 자라나지 않을 것입니다. 물론 이렇게 하면 시간이 조금 더 걸리기는 하겠습니다. 따라서 제가 지금 드리고 싶은 말은 심사숙고, 심의 과정, 그리고 직접 질문을 하는 것이두 개가 해결책이라고 할수 있겠습니다. 네.